quando per la prima volta Cannondale ha lanciato sul mercato il modello Synapse si è vista una bicicletta diversa diversa rispetto ai canoni dell'epoca dell non c'erano ancora i freni a disco e le biciclette gravel erano ancora probabilmente un qualcosa di embrionale da allora molto è cambiato, sono cambiati i materiali, sono cambiati molti concept. La Canon del Synapse è evoluta fino ad arrivare a questo progetto. Un progetto che in un certo senso ridefinisce quelli che sono i concetti e gli stessi canoni delle biciclette Endurance e, e proprio per questo uh, pongono diciamo, dei nuovi limiti proprio alla categoria Endurance che uh, sotto tanti aspetti Uh, si è evoluta anche grazie all'avvento e al successo delle biciclette grave. Questa è la nuova Canon del Synapse, una bicicletta completamente differente rispetto a come l'abbiamo vista fino a qualche tempo addietro, una bicicletta diciamo in un certo senso ancora endurance sì ma più corsaiola, mentre uh, in questo caso si evolve verso un progetto uh, che si rivolge al viaggio, al turismo, uh, in un certo senso al bikepacking, ma anche a quel gravel che uh, è sempre più uh, ricerca della, del racing e dell'agonismo, sotto tanti punti di vista. Questa è la nuova Canon del Synapse, uh, un carro basso per quanto riguarda il, retro, il retrotreno e diventa questa soluzione tecnica una sorta di DNA della, del marchio, per esempio la nuova Super Six Evo uh, CX OSE, quindi ciclocross e gravel, ma anche la Super Six Evo stradale, che hanno il carro più compatto e ribassato. Ma voglio descriverla un po' più nella, nel dettaglio, perché questa bicicletta per la prima volta integra anche una Smart Sense, quindi un prodotto che è nato dalla collaborazione con, con Garmin, che permette di, eh, appunto, di integrare quello che è una, uh, una piattaforma, un sistema di sicurezza legato al rilevamento dei veicoli che, che arrivano, oltre a un sistema di illuminazione. Voglio andare però per ordine, per cercare di eh, diciamo, dare anche una completezza e un senso alla, a quelle che sono le descrizioni. Forcella a steli dritti full carbon che si innesta perfettamente con quello che è il telaio. Nonostante è un progetto Endurance, lo vedete anche in queste immagini, un telaio molto compatto, è compatto nel, nel passo, compatto nelle dimensioni, con delle tubazioni che non diventano mai esagerate in quelli che sono i volumi. Il movimento centrale si riduce a 68 mm, quindi c'è una, una sorta di throwback nel, nel passato, non è più asimmetrico e prevede delle calotte esterne. Queste anche sono uh, molto comode in, uh, nel momento in cui bisogna agire sul movimento centrale, quindi spuntare i cuscinetti e fare uh, la dovuta manutenzione più facile. Il carro posteriore non è asimmetrico, anche se ha dei volumi differenti per quanto concerne le, 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 le tubazioni tra eh, sinistra e destra. I foderi obliqui, come vi dicevo, sono, lo vedete, sono ad attaccatura bassa e sono piuttosto sfini. Una bicicletta che pensa sicuramente al bikepacking, c'è la possibilità di mettere tre porta borraccia, due nel triangolo uh, interno, uno nella parte della tubazione obliqua rivolta verso, verso la terra e uh, possono essere montati quelli che sono parafanghi o piccoli telai esterni per quanto riguarda le borse. La tubazione orizzontale nella parte superiore permette di, uh, di, di far alloggiare anche una piccola borsina attraverso le, le due viti. Il regisella è da 27,2 mm di sezione, quindi diciamo standard, ma andiamo in un certo senso a quello che è il cuore della, di questo nuovo progetto, una nuova soluzione che sicuramente in futuro aprirà anche, uh, verrà aperta anche ad altri marchi. Insieme a Garmin e con il progetto Varia Core, Cannondale ha sviluppato Smart Sense. Consiste in una sorta di uh, battery pack, quindi anche un contenitore di energia, una batteria, che è qua all'interno del triangolo 
eh, centrale sulla tubazione obliqua e che si interfaccia direttamente con una luce anteriore 350 lumen una app attraverso il telefono che è configurata sul telefonino e che permette di personalizzare diverse funzioni anche in base all'autonomia questo sensore già integrato nella bicicletta che consiste poi in quello che è il radar, radar del uh, progetto Varia e naturalmente la luce posteriore la luce posteriore che come quella anteriore ha dei lumen differenti ma tutto quello che riguarda le funzioni possono essere personalizzate direttamente o tramite la l'app il tutto è naturalmente configurabile anche con il device sicuramente non è una bicicletta da com o una bicicletta con la quale puntare ai record in salita ma è un progetto estremamente comodo è un progetto che fin dalle prime battute eh, si percepisce in quello che è la sua vocazione legata al viaggio e sicuramente ha un grosso vantaggio per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici. È una bicicletta da strada fondamentalmente ma che permette di, eh, di supportare del, delle grandi ruote. Questo va a tutto vantaggio per i viaggiatori e anche per chi proprio all'interno del suo viaggio non vuole Uh, diciamo non vuole rinunciare a percorrere una strada gravel magari un gravel leggero o addirittura una strada bianca è gratificante per quanto riguarda il, la pedalata fluida diciamo una bicicletta che accompagna e si lascia accompagnare molto uh, quasi uh, morbida sembra quasi di pedalare sul velluto però è tutto sommato anche abbastanza veloce velocità che naturalmente deve trovare un, ragionam un ragionamento Uh, lineare all'interno di quella che è la categoria uh, endurance particolarmente uh, agile e davvero veloce negli inserimenti anche stretti e questo è un dettaglio di pregio proprio considerando la categoria endurance ma che si rifà a una mia considerazione iniziale che è quella legata proprio a un passo corto della, della bicicletta vi voglio chiudere qua e vi invito a leggere anche l'articolo che è legato a questo video e che uh, diciamo, va a completare quello che è la, la descrizione di questo nuovo progetto di Kepler.